ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விசுவாச மக்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலையிலே இன்றைக்கு நாம் இருக்கிறோம் இந்த நேரடி ஒலிபரப்பிலே உங்களை பார்ப்பதில் அதிக மகிழ்ச்சி உங்களுக்காக ஜிபிக்கிறேன் தொடர்ந்து தேவந்தாமே உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் நம்முடைய சபை மக்களையும் நம்முடைய தேசத்தையும் தேவன் பாதுகாப்பாராக கடந்த மூன்று மாதங்களாக கண்மணி போல காத்தவர் எத்தனையோ மேடு பள்ளங்கள் எத்தனையோ அலைகள் சத்துரு வெள்ளம் போல வந்தாலும் கத்தருடைய ஆவியானவர் கொடியேற்றினார் வந்த எல்லா போராட்டங்களுக்கு மத்தியிலும் தேசத்தில் கேட்கப்படுகிற செய்திகள் அங்கும் இங்கும் கொள்ளை நோய்கள் பரவி வந்தாலும் அவ நம்ம கடைக்கலமாக இருக்கிற ஒரு கர்த்தர் உன்னதமான தேவனை நீ கடைக்கலமாய் கொண்டா என்று சொல்கிறேன் கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்வில் என்னுடைய வாழ்விலும் அவர் நிரூபித்து காண்பிப்பார் ஏனென்றால் சொன்னவர் உண்மை உள்ளவர் சொன்னதை செய்கிறவர் தொடர்ந்து மனம் தளர்ந்து போகாமல் விசுவாசத்தோடு உறுதியோடு கூட தேவனோடு இன்னும் அதிகமாய் நேரங்களை செலவு பண்ணுவோம் இன்னும் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை நாம் விட்டு தேவனோடு கூட சேருவோம் லெட் எஸ் கோ நியர் டு காட் தேவனோடு இன்னும் சமயமாய் சேருவோம் வேதம் சொல்கிறது நீங்கள் தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்திலே சேருவார் வென் யூ ஆர் வெரி நியர் டு காட் காட் வில் நியர் டு யூ இஸ் ப்ரெசன்ஸ் வில் பி நியர் டு யூ அவருடைய சமூகம் அவருடைய வல்லமை அவருடைய பாதுகாப்பு அவருடைய பராமரிப்பு உன்னையும் என்னையும் பாதுகாக்கும் இந்த நாளின் மாதத்தின் வாக்கு தத்துவமாக ஆமோசின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடிய விரும்புகிறேன் ஆமோஸ் ஒன்பது ஒன்பது அந்த வார்த்தை இப்படி சொல்கிறது அந்த ஆரம்ப வார்த்தை சற்று நம்மை பயமுறுத்தினாலும் அதனோட முடிவான வார்த்தை ஒரு மாபெரும் நம்பிக்கை நமக்கு தருகிறது அந்த நம்பிக்கை என்ன ஆண்டு சொல்கிறார் இதோ ஜல்லடையினால் சலித்திருக்கிறது போல இசரவேல் வம்சத்தாரை எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் நான் சலித்திருக்கும்படிக்கு நான் கற்றையிடுவேன் ஆனாலும் ஒரு கோதுமை மணியும் தரையிலே விழுவதில்லை தேவன் சொல்கிற வார்த்தை ஜல்லடையினாலே சலித்து கொண்டிருக்கிறது போல நான் ஜாதிகளை சலித்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த வார்த்தை எவ்வளவு உண்மை பாருங்கள் இந்த பூமியிலே தேவனை அறியாதவர்களும் தேவனை அறிந்தவர்களும் பல நிலைகளிலே இன்றைக்கு தத்தளிப்பின் நிலையில் இருக்கும்போது அவர் சொல்கிறார் நான் ஜாதிகளை சலித்து கொண்டிருக்கிறேன் அன்பானவர்களே தேவனுக்கு தூரமானவர்கள் தேவன் இல்லை என்று சொன்னவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்த ஒவ்வொரு தேசத்தின் மக்களும் தேசத்தின் குடிகளும் இன்றைக்கு தேவனாலே சல்லரிக்கப்படுகிறார்கள் அவர் சொல்கிறார் ஜாதிகளை நான் சல்லரித்து கொண்டிருக்கிற்கும்படி நான் கட்டளையிடுவேன் ஆனாலும் ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் ஆனாலும் இந்த திருமறையிலே எங்கெல்லாம் ஆனாலும் என்ற வார்த்தை வருகிறதோ அது ஒரு நம்பிக்கையின் வார்த்தை எ நியூ பிகினிங் எ நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எ நியூ ஹோப் ஒரு ஆனாலும் என்ற வார்த்தையினுடைய பொருள் என்னவென்றால் ஒரு புதிய திருப்பம் ஒரு புதிய ஆரம்பம் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒரு புதிய நம்பிக்கை இந்த ஆனாலும் என்ற வார்த்தை வேதத்தில் பல இடங்களில் வருகிறது மல்கியான் புஸ்தகம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆகிய அதிகாரங்களிலே தேவனுடைய மக்களுடைய தோல்விகளை ஆண்டு சொல்லுகிறார் தே அதாவது திருச்சபையிலே தோல்வி குடும்ப வாழ்க்கையிலே தோல்வி தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே தோல்வி சமுதாய வாழ்க்கையிலே தோல்வி இப்படி பல தோல்விகளை அடுக்கி கொண்டு போகிற தேவன் ஆன்காம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அந்த ஆனாலும் என்ற வார்த்தையின் பொருள் என்னவென்றால் ஒரு புதிய ஆரம்பம் இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்க விரும்புகிறார் இரண்டாவது நியூ பிகின் ஒரு நியூ ஹோப் ஒரு புதிய நம்பிக்கையை அவர் கொடுக்க விரும்புகிறார் மூன்றாவது என் நியூ ப்ராமிசஸ் ஒரு புதிய வாக்கு தத்துவம் கடந்த மூன்று மாதங்களிலே ஆண்டவர் பல விதமான வாக்கு தத்துவங்களை உங்களுக்கும் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் இந்த புதிய மாத்திர சொல்லுகிறார் ஆனாலும் இவையெல்லாம் நடந்தது உண்மை நாம் கண்டது நாம் கேட்டது நாம் இன்றைக்கு செய்தித்தாளர்களை படிக்கிறது ஊடகங்களை நாம் பார்த்தது எல்லாம் உண்மை ஆனாலும் இதான் இந்த மாதத்தின் வாக்கு தத்துவம் ஆனாலும் அவர் யார் தெரியுமா உண்மை உள்ளவர் சொன்னதை செய்கிறவர் சொன்னதை நிறைவேற்றுகிறவர் அவர் சொல்கிறார் ஒரு கோதுமை மணியும் தரையிலே விழுவதில்லை அன்பான தேவ பிள்ளையை 
நீயும் நானும் அவர் கரத்தில் ஒரு கோதுமை மணியா இருக்கிறோம் அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு கோதுமை மணியும் ஏழையோ பணக்காரனோ படித்தவனோ படிக்காதவனோ அவர் கரத்தில் இருக்கிற ஒரு கோதுமை மணி இதை உணர்ந்து விடாதே மறந்து விடாதே அன்பானது பிள்ளையே இந்த புதிய மதத்துல அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு கோதுமை மணியும் தரையிலே விழுவதில்லை அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் என்னுடைய ஆளுகையை விட்டு என்னோட அதிகாரத்தை விட்டு என்னோட வல்லமை விட்டு ஒரு நாளும் ஒருவரும் உம்மை பறிக்க முடியாது அது தரையிலே அது மண்ணிலே விழுவதில்லை ஏனென்றால் அவர் யார் என்று சொன்னால் இஸ் அ காட் ஆஃப் ஹெல்ப் உதவி செய்கிற ஒரு தெய்வம் அவர் இஸ் அ காட் ஆஃப் ஹோப் நம்பிக்கையின் தெய்வம் அவர் அவர் சொல்லுகிறார் நீ என் கரத்தில் நான் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் இந்த நாளில ஒரு மூன்று வார்த்தைகளை இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் யூ ஆர் ஹிடன் பை காட் நீ அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறாய் வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுடைய ஜீவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறைந்திருக்கிறது அன்பானவர்களே நாள்தோறும் எதிர்மறையான சம்பவங்கள் எதிர்பாராத வாழ் எதிர்பாராத மரணங்கள் அடுத்த நிமிடம் என்ன சம்பவிக்குமோ உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது ஆனால் ஒன்று தெரியும் நம்மை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் நம்ம அபிஷேகித்தவர் உண்மை உள்ளவர் நம்மை பிரித்தெடுத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் சொல்லுகிறார் யூ ஆர் ஹிடன் பை மீ நீ என்னால் உள்ளங்கையிலே மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என் கரத்திலிருந்து ஒருவனும் உண்மை படிக்க பறிக்க முடியாது இரண்டாவது நான் வா சொல்லுகிறேன் யூ ஆர் யூ ஆர் ஹெல்ப் பை காட் தேவனுடைய உதவியை நீ பெற்ற ஒரு மனிதன் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு கோதுமை மணியாகிலும் தரையிலே விழுவதில்லை காட் ஈஸ் யுவர் ஹெல்பர் அவர் சொல்லுகிறார் தரையிலே விழுவதற்கு பல சக்திகள் அதற்கு எதிராய் தோன்றலாம் பக்தன் பாடினது போல என்னை எதிர்க்கும் சக்திகள் பல உண்டு மனித வார்த்தை மனித தந்திரங்கள் மனித உபாயங்கள் எப்பக்கமும் வருகிற செய்திகள் நம்மை மன உளைச்சலை உண்டு பண்ணுகிற பல சக்திகள் இவர்களுக்கு மத்தியிலே அவர் சொல்லுகிறார் ஐ ஆம் யுவர் ஹெல்பர் அன்பானவர்களே உங்களோடு பேசுகிற எனக்கு பலதமான மன உளைச்சல் அன்பானவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாசமான செய்திகள் எனக்கு விரோதமாக எழும்புகிற பல தீய சக்திகள் ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் ஐ ஆம் யுவர் ஹெல்ப் மூன்றாவது சொல்லுகிறார் ஐ ஆம் யுவர் ஆர்பர் நானே உன்னுடைய துறைமுகமாக இருக்கிறேன் எப்படி என்றால் என்னிடத்தில் வந்து சேர்ந்த ஒருவரையும் நான் ஒரு நாளும் தப்ப அதாவது கீழே விழுவதில்லை அழிக்கப்பட விடுவதில்லை அந்த வார்த்தை அவர் சொல்லுகிறார் அதே வசனத்தில் ஆமோசன் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான் உன்னை நாட்டி இருக்கிறேன் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தினுடைய ஐந்தாவது வரையில் நான் உன்னை நாட்டி இருக்கிறேன் ஐ எஸ்டாப்ளிஷ்ட் யூ இந்த நாளிலே அன்பானவர்களை யூ ஆர் ஹிடன் பை காட் செகண்ட்லி யூ ஆர் ஹெல்ப் பை காட் Thirdly, you are harbored by God. நீ தேவனால் நாட்டப்பட்டவன் தேவனால் தேவனுடைய துறைமுகத்தில் நீ வந்திருக்கிறாய் இந்த நாளில் இந்த செய்தியை நிரூபிக்கதானே ஒரு சம்பவத்தை திருமலை உங்களோடு நான் பேசிவிட விரும்புகிறேன் கத்த சொல்லுகிறார் ஆனாலும் ஒரு கோதுமை மணியும் தரையிலே விழுவதில்லை இந்த நாளில் இதற்கு இணையாக பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து ஒரு தேவமணியினுடைய வாழ்க்கை உங்களோடு பேசிவிட விரும்புகிறேன் ஆதியாமத்து புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் ஆதியாகவும் பத்தொன்பது இருபத்தி ரெண்டு இது லோத்தோடு கத்தர் பேசிடும் ஒரு வார்த்தை அந்த நாளிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொன்னது சோதோம் அவருடைய அக்கிரமம் சோதோமின் அக்கிரமம் பெரிதாக இருந்தது நான் அதை கவிழ்த்து போடுவேன் வைதம் சொல்கிறது அந்த தேசத்தை நான் அழிக்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்ன கர்த்தர் ஆனாலும் தேவன் ஒரு மனிதனை பார்த்தார் அவன் வேதம் சொல்கிறது ரெண்டு பேதர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் நீதிமானாகிய லோத்து அன்பானவர்களே அந்த நீதிமானாகிய லோத்தை தேவன் கண்டார் கண்டு அவனோடு கூட பேசினார் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை பதினேழாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் அவனையும் அவன் குடும்பத்தையும் அந்த அழிவுக்கு தப்புவிக்கும்படி வெளியே கொண்டு போய்விட்டார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நான் சொன்னேன் அந்த ஆமோஸ் ஒன்பது ஒன்பது அவனையும் அவன் வீட்டாரையும் அந்த பட்டணத்தில் அழிவுக்கு தப்புவிக்கும்படி அவர்கள் கரத்தை பிடித்து வெளியே கொண்டு போய்விட்டார் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் உன் வாழ்விலே அக்கறை உள்ளவர் உன் வாழ்க்கையிலே அவர் உன் அதாவது உன் தாயை விட உன் தகப்பனை விட நண்பர்களை விட உறவுகளை விட உன் அதிகமாய் நேசிக்கிற ஒரு தெய்வம் அவர் சொல்லுகிறார் நான் அந்த வார்த்தை சொல்கிறது ஆதியாகவும் பது பத்தொன்பது பதினைந்துல தேவன் அவர்களை 
துரிதப்படுத்தினார் தேவ தூதர்கள் அவனை அவனையும் அவன் வீட்டாரையும் அவனை துரிதப்படுத்தினார்கள் எதற்கு துரிதப்படுத்தினார்கள் அவனை பாதுகாக்கும்படியாக அழிவிலிருந்து ஆண்டு சொன்ன வார்த்தை ஒரு கோதுமை மணியும் கீழே விழுவதில்லை அன்பா அன்பான தேவ பிள்ளையே அன்பான ஊழியர்களே அங்கும் இங்கும் பல செடிகள் வரலாம் உண்மைதான் ஆனாலும் நீங்களும் நானும் வி ஆர் ஸ்பெஷல் இந்த சைட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய பார்வையிலே விசேஷமானவன் அவன் சொல்லுகிறார் ஆண்டு சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் அவனை துரிதப்படுத்தினார் இதற்காக தெரியுமா அழிவிலிருந்து மீட்கும்படியாக இந்த நாளிலே அதே தேவன் சொல்லுகிறார் பதினேழாம் வசனத்தில் பதினேழாம் வசனம் உன் ஜீவன் தப்ப நீ ஓடிப்போ அது அர்த்தம் என்னவென்றால் உன் உன்னை விட உன் வாழ்விலே அதிக அக்கறை உள்ளவர் உன் ஜீவன் தப்புவதிலே நீ சுகமாக இருப்பதிலே உன்னை விட அன்பானவர்களே அவர் அதிக அக்கறை உள்ளவர் இங்கே தமிழில் உன் ஜீவன் ஆங்கிலத்தில் இவர் லைஃப் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் த சைட் ஆஃப் காட் இவர் லைஃப் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காட் அவனுடைய ஊழியத்திற்கு நீ தேவை உன் வாழ்வு தேவை உன் சுகம் தேவை உன் பலன் தேவை உன் அறிவு தேவை அவர் சொல்லுகிறார் ஐ ஆம் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் இவர் லைஃப் ஐ ஆம் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஃபேமிலி ஐ ஆம் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மினிஸ்ட்ரி அவர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை நீ உன் ஜீவன் தப்பும்படி ஓடிப்போ அதனுடைய அதனுடைய விளக்கம் என்னவென்றால் அன்பானவர்களே அவர் சொன்ன அடுத்த ஒரு வார்த்தை தான் இன்றைக்கு நான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் தீவிரமாய் அங்கே ஓடி தப்பித்துக்கொள் ஒரு முறை பல முறை படித்திருக்கலாம் இந்த வார்த்தையை நான் படிப்பதை கேளுங்கள் நீ அங்கே போய் சேரு மட்டும் நான் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது இந்த வார்த்தை சற்று கவனியுங்கள் புரியாத வார்த்தை பல முறை படித்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த வார்த்தை சொல்கிறது நீ அங்கே போய் சேரு மட்டும் நான் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்ற அர்த்தம் என்னவென்றால் நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து அன்பானவளே நான் குறிக்கிற இடம் நீ இன்றைக்கு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் நான் அதைவிட மேலானே கிறிஸ்துவின் அடைக்கலத்தில் கண்மலையின் நிழலிலே கண்மலையின் வெடிப்பிலே ஒரு பெரிய புகழிடத்தை உனக்கு மெனக்க வைத்திருக்கிறேன் இன்னும் அதே உலகம் அதே சிற்றின்பம் அதே பழைய வாழ்க்கை அதே பழைய நட்பு அப்படி இருக்கும்போது திரும்ப சொல்லுகிறேன் நீ அங்கே போய் சேரு மட்டும் நான் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது திரும்ப சொல்லுகிறேன் நீ நான் குறித்து வைத்திருக்கிற இடம் நான் உனக்கென்று வைத்திருக்கிற ஸ்தானம் என் கரத்தில் நீ வந்து சேரும் வரை நான் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது தசனம் நீ ரெண்டு விதங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்று நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து தேவன் உனக்கு நியமித்திருக்கிற இடம் அவர் சொல்லுகிறார் நீ அங்கே போய் சேரும்படி அது பரலோகம் அல்ல கிறிஸ்துவின் அடைக்கலம் கிறிஸ்துவின் வசனம் கிறிஸ்துவினுடைய அந்த சித்தத்துக்குள்ளே நீ வரும் வரை அன்பானவர்களே நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் அவர் சொல்லுகிறார் எனக்கு வல்லமை உண்டு என்னை பாதுகாக்க முடியும் உன்னை பராமரிக்க முடியும் உன்னை போஷிக்க முடியும் ஆனால் நான் குறிக்கிற இடத்திற்கு நீ அங்கே போய் சேரு மட்டும் அப்படியானால் தேவன் உனக்கும் எனக்கும் ஒரு இடத்தை வைத்திருக்கிறார் அது என்ன இடம் சங்கீத புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் எல்லாருக்கும் பரிட்சமான ஒரு வசனம் சங்கீதம் ஒன்று ஒன்று எல்லாரும் அடிக்கடி சிறு பிள்ளைகள் கூட மனப்பாடமாய் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை சங்கீதம் ஒன்று ஒன்று அந்த வார்த்தை இப்படி சொல்லுகிறது துன்மார்களுடைய ஆலோசனை வேண்டாம் இன்றைக்கு ஊழியம் செய்கிற அநேகர் கூட துன்மார்களின் ஆலோசனை கேட்டு நடக்கிற மக்கள் ஏராளம் அகித்தோப்பின் ஆலோசனையை கேட்டு நடந்த அத்தனை பேரும் அதமாய் போனார்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு நண்பரே என் அன்பு ஊழியரே அகித்தோப்பில் ஆலோசனைகள் உன்னை அதமாக்கும் இன்றைக்கு இன்பமாயிருக்கும் நாளை உன்னை ஒன்றுமில்லாமல் பண்ணும் அவர் சொல்லுகிறார் துன்மார்க்கன் யார் துன்மார்க்கன் சன்மார்க்கத்திற்கு மாறாய் வாழ்கிறவன் இரண்டாவது பாவிகள் பாவம் என்றும் அறிந்தும் அதை துணிகரமாய் செய்கிறானே அவன்தான் பாவி மூன்றாவது பரியாசக்காரன் பரியாசக்காரன் யார் என்று சொன்னால் தேவனை அறிந்தவன் திரும்ப சொல்லுகிறேன் பரியாசக்காரன் சொல்லுகிறவன் தேவன் அறிந்தவன் எப்படி சொல்லப்படுகிறது பேதுரு நிருபத்தில் வாசிக்கிறோம் கடைசி நாட்களிலே பரியாசக்காரர் வந்து தங்கள் உசை இஷ்டத்துப்படி வாழ்ந்து அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்கு தத்தம் எங்கே அப்படியானால் அன்பானுடைய அவர் வருவார் என்பது யாருக்கு தெரியும் 
இந்த தேசத்தில் வந்தவரையே அறியாத மக்கள் கோடிக்கணக்காக இருக்கும் போது அவர் வருவார் என்று சொல்கிற வாக்கு தத்துவம் எங்கே பூர்வ காலம் முதல் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் யாவும் அப்படி இருக்கிறது அப்படியானால் இவர்களுக்கு இந்த பரியாசக்காரருக்கு தேவன் தெரியும் சிருஷ்டிப்பு தெரியும் வசனம் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் ஆனால் தேவனுக்கு விரோதமாக வாழ்கிறவர்கள் இந்த முதல் கூட்டத்தார் சபைக்கு வெளியே இருக்கிறார்கள் மூன்றாவது கூட்டத்தார் சபைக்குள்ளே இருக்கிறார்கள் இவர்தான் பரியாசக்காரர்கள் இந்த வசனம் சொல்கிறது உட்காராமல் இரண்டாவது அவர்களோடு கூட நடவாமல் மூன்றாவது நில்லாமல் இன்றைக்கு பாருங்களேன் ஒரு பின்மாற்றக்காரன் பின்மாற்றக்காரனுடன் உறவை திருக்கிறான் ஒரு துன்மார்க்கன் ஒரு துன்மார்க்கனோடு உறவை திருக்கிறான் ஒரு குறை சொல்கிறவன் ஒரு குறை சொல்கிறவனோடு கூட உறவை திருக்கிறான் தேவனுக்கு உரமா வாழ்கிற ஒரு ஒரு மனிதனோடு கூட விரோதமாக வாழ்கிற ஒரு மனிதன் தான் உற வைத்திருக்கிறான் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இது ஊழியருக்கும் பொருந்தும் வேதம் சொல்கிறது அவர்களோடு நடவாமல் நடக்கிற அதாவது முதலாவது நில்லாமல் மூன்றாவது நடவாமல் மூன்று முதலாவது நில்லாமல் அடுத்து நடவாமல் மூன்றாவது உட்காராமல் சிட்டிங் டுகெதர் எத்தனை பெரிய காரியங்கள் பாருங்கள் அவர்களோடு புசிப்பது அவளோடு கூட கொண்டாடுவது அதை பெருமையாய் அதை ஃபேஸ்புக்கில் போடுவது செல்ஃபி எடுப்பது இவையெல்லாம் எதை குறிக்கிறது அன்பானவர்களே வேதம் சொல்கிறது அப்படிப்பட்டவருடைய வாழ்க்கையில் வாழும்போது தேவன் சொல்கிறார் நான் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஆதியாம திரும்ப புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இப்படி சொல்லுகிறது நீ அங்கே போய் சேரு மட்டும் எங்கே நான் குறித்த இடம் நான் விரும்பும் இடம் நான் நியமித்த இடம் உனக்கு எது பாதுகாப்பு என்று சொல்லி நான் நினைத்திருக்கிறேனோ அது பாதுகாப்பு இது சிறப்பு என்று சொல்லுகிறேனோ அது உனக்கு சிறப்பு இன்றைக்கு பல நேரங்களிலே நாம் சிறப்பு என்று சொல்லுவதை தேவன் வெறுப்பு என்று சொல்லுகிறார் நாம் நல்லது என்று சொல்லுவதை அவர் கெட்டது என்று சொல்லுகிறார் பல நேரங்களிலே நமக்கு கெட்டதாய் தோன்றுகிறது தேவனுக்கு நல்லதாய் தோன்றுகிறது சமீபத்திலே ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் செய்தி வாசித்தேன் அது உண்மையா அது அது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை பிசா சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கு பிசா சொல்லுகிற வார்த்தை என்னவென்றால் ஜனங்கள் தேவனை நேசிக்கிறார்கள் இன்றை கிறிஸ்தவர்கள் தேவனை நேசிக்கிறார்கள் ஊழியர்கள் தேவனை நேசிக்கிறார்கள் ஆனால் அவருக்கு கீழ்ப்படிவதில்லை இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறேன் தேவனை நேசிக்கிறார்கள் ஆனால் அவர் கீழ்ப்படிவதில்லை ஆனால் அதே விசுவாசிகள் கிறிஸ்தவர்கள் ஊழியர்கள் என்னை வெறுக்கிறார்கள் ஆனால் எனக்கு கீழ்ப்படுகிறார்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் என்னை வெறுக்கிறார்கள் அப்பாலை போ சாத்தானே என்னை வெறுக்கிறார்கள் தினந்தோறும் என்னை எதிர்க்கிறார்கள் ஆனால் எனக்கு கீழ்ப்படுகிறார்கள் எத்தனை உண்மை பல நேரங்களில் அவனுடைய ஆலோசனை அவனுடைய அவனுடைய நடத்துதல் அவன் சொல்லுகிற அந்த அந்த தவறான கொள்கைகளுக்கும் தவறான காரியங்களுக்கும் கீழ்ப்படுகிறோமே எத்தனை உண்மை ஆண்டவர் நேசிக்கிறோம் ஆனால் அவர் கீழ்ப்படிவதில்லை பிசாசு வெறுக்கிறோம் ஆனால் அவர் கீழ்ப்படுகிறோம் இந்த நாளிலே கத்த சொல்லுகிறார் அப்படி இல்லாதபடிக்கு நீ வாழும்போது நீ ஒரு கோதுமை மணியாகிலும் கீழே விழுவதில்லை நான் இரண்டாவது நான் சொல்ல நம்புகிறேன் அன்பானவர்களே அதாவது லோத்தனுடைய நீதிமான் தான் உத்தமந்தான் சன்மார்க்க சன்மார்க்கந்தான் நீதிமான் தான் ஆனால் அவன் இருந்த இடம் சரியில்லாத ஒரு இடம் இ வாஸ் ஸ்டேரிங் த பிளேஸ் வேர் காட் காட் நெவர் லேக்ஸ் தட் தேவன் விரும்பாத ஒரு இடத்திலே அவன் இருக்கிறான் இந்த நாளில் என்ன கேள்வி என்னவென்றால் அன்பு தேவ பிள்ளையே தேவன் இரு விரும்புகிற இடம் நான் சொல்வது அந்த அந்த விளாசம் அல்ல தேவன் விரும்புகிற அந்த சூழ்நிலை தேவன் விரும்புகிற அந்த வாழ்க்கை தேவன் விரும்புகிற அந்த அந்த அப்படிப்பட்டதான ஒரு காலகட்டத்தில் நீ விரும் இருக்கிறாயா திரும்ப சொல்லுகிறேன் அவன் நீதிமான் தான் ஆனால் அவனுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் இப்படி சொன்னால் புரியும் ஆல் இஸ் பொசிஷன் அண்ட் பொசிஷன் இன் சோதோம் அவனுடைய உணர்வுகளும் அவனுடைய எண்ணங்களும் அவனுடைய அவனுடைய ஆசைகளும் சோதோமில் இருந்தது தேவன் சொல்லுகிறார் நீ அங்கே போய் சேரு மட்டும் நான் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை வேதம் சொல்கிறது சி பாபினோடத்திலே பாபிலோனிடத்தில் கூடியிருக்கிற சியோன் குமாரத்தையே நீ உன்னை விடுவித்துக்கொள் பிற்பாடு மகிமை உண்டாகும் ஆண்டு சொல்கிறார் உன்னை விடுவித்துக்கொள் நான் விரும்புகிற அந்த இடத்துக்கு நீ வா வரும்போது உனக்கு பாதுகாப்பு உனக்கு பராமரிப்பு உனக்கு வாழ்வு திரும்ப அந்த வார்த்தை சொல்கிறேன் நீ அங்கே போய் சேரு மட்டும் அன்பான் இந்த நாளிலே இன்னும் தேவனுக்கு தூரமாய் இன்னும் தேவனுக்கு விரோதமாய் தேவனோடு கூட நெருக்கமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை வேதத்தோடு நெருக்கமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஆலயத்தோடு நெருக்கமில்லை ஊழியனோடு நெருக்கமில்லை ஊழியத்தோடு நெருக்கமில்லை ஆண்டவரை விட்டு சபையை விட்டு ஊழியனை விட்டு மைல் கணக்காய் ஓடுகிற என் அன்பு சகோதரனே அன்பு சகோதரியே இந்த கடைசி நாட்களிலாகிலும் 
பணம் படிப்பு வீடு என் வீடு என் மனைவி என் பணம் என்று ஓடுகிற அவர் சொல்லுகிறார் நீ அங்கே போய் சேரு மட்டும் அதை எப்படி வேணா எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நீ சபையிலே சேரு மட்டும் தெய்வ சமூகத்திலே சேரு மட்டும் என்னுடைய வார்த்தையிலே சேரு மட்டும் நான் அழிவை தடுத்து நிறுத்த முடியாது அங்கே நீ போய் சேர்ந்து விட்டால் உன்னை பாதுகாப்பேன் உன்னை பராமரிப்பேன் உன்னை நடத்துவேன் ஆனால் லோத்திற்கு அன்பானவர்களே அது கடினமாய் தோன்றினது அவன் சொன்னான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே என்னால் அது முடியாது யோசித்து பாருங்கள் என்னால் மலைக்கு ஓடி போக என்னால் முடியாது அன்பானவரே தேவன் முடியாத ஒன்றை உன்னிடத்துல சொல்லுவதில்லை எது முடியுமோ அதைத்தான் சொல்லுகிறார் உன்னால் முடியும் அதாவது அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னால் ஓடி அவன் சொல்லு பதினெட்டாம் வசனத்தில் அப்படியல்ல ஆண்டவரே ஆண்டவருக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிற மக்கள் ஏராளம் ஆண்டவர் எஸ் என்று சொல்லும் போது நோ என்று சொல்லுகிறவர்கள் நோ என்று சொல்லும் போது எஸ் என்று சொல்லுகிறவர்கள் வசனம் சொல்லுகிறது அப்படியல்ல ஆண்டவரே இல்லை என்பானுடைய தேவன் எதை சொல்லுகிறாரோ ஏற்புடையதாக இல்லாவிட்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் செயல்படுத்த முடியாவிட்டாலும் செயல்படுத்துங்கள் அவர் யாருன்னு சொன்னால் உன் வாழ்விலே அக்கறை உள்ளவர் அவர் சொல்லுகிறார் நீ அங்கே போய் சேரு மட்டும் ஒரு அழகான வசனம் இருக்கிறது அவன் அங்கே வந்தபோது தேவன் சொன்ன இடத்துக்கு வந்தபோது சூரியன் உதித்தது ஆதி அகமது புஸ்தகம் பத்தொன்பது இருபத்தி மூணு தர் வில் பி அ பிரைட் மார்னிங் ஸ்டார் இன் அவர் லைஃப் வேதம் சொல்கிறது லோத்து வரும்போது பூமி சூரிய பூமியின் மேல் சூரியன் உதித்தது இந்த இந்தியாவிலே இந்த தமிழகத்திலே நீ தேவன் சொல்லுகிற அந்த இடத்திற்கு நீ சபைக்குள்ளே வரும்போது என்னுடைய சித்தத்துக்குள்ளே வரும்போது என்னுடைய வாழ்வுக்குள்ளே வரும்போது அன்பானவர்களே வேதம் சொல்கிறது உன் வாழ்விலே சூரியன் உதிக்கும் அது நீதியின் சூரியன் ஆரோக்கியம் இருக்கும் அடைக்கலம் இருக்கும் வாழ்வு இருக்கும் செழிப்பு இருக்கும் தர் வில் பி அ ஹாப்பி லைஃப் that will be healthy life that will be highest life thirumba solugiren aarokkiyamana or vaalkai undagum rendavathu happy life magichiyana or vaalkai unda kuluthu kandrugalai pole moonravathu highest life uyarnda or vaalkai tharuvar indrikku enudaiya cheyidhu enna vendral aandavar sonna vaarthai aandavar sonna vaarthai nee ange poi seru mattum inge sabayile devunude samugathile devunude vasanathile தேவனுடைய ஊழியத்திலே நீ போய் சேரு மட்டும் நான் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அது அர்த்தம் தெரியுமா அவரால் முடியும் ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் உனக்கென்று நான் நியமித்திருக்கிற ஒரு இடம் உனக்கென்று நியமித்திருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை கண்மலையின் வெடிப்பிலே புகிலிடம் கண்டு கொண்டேன் அன்பானவர்களே இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நீங்கள் வரும்போது வசனத்து கீழே வாழும்போது சபையிலே வந்து சேரும்போது அந்த நோவாவின் பேழை இன்றைக்கும் திறந்திருக்கிறது இதுவரை அரைகுறையான வாழ்க்கை அன்பானவர்களே போகிறதும் வருகிறதும் இல்லை இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் தேவன் சொல்லுகிறார் நீ அங்கே போய் சேரு மட்டும் எங்கே நான் குறித்த இடம் தேவனுடைய சமூகத்தில் இந்த நாட்களிலே அதிகமாய் சேருங்கள் வசனத்தை தியானியுங்கள் தேவனோடு கூட உறவாடுங்கள் தேவன் கிருவியாய் கொடுத்த நாட்கள் உண்மைதான் வேதம் சொல்கிறது நான் ஜாதிகளை சல்லரிக்கிறது போல சல்லரித்தேன் ஆனாலும் ஒரு கோதுமை மணியாகிலும் கீழே விழுவதில்லை நீங்களும் நானும் ஒரு கோதுமை மணி என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் அவர் கரத்தில் இருக்கிறோம் அவருடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறோம் அவரால் உதவி பெறுகிறோம் திரும்ப சொல்கிறேன் யூ ஆர் ஹிடன் பை காட் secondly your help by god thirdly your or by by god தேவனுடைய பாதுகாப்பு உங்களோடு கூட இருக்கிறது இந்த நாளிலே அன்பானுளே உடைய உறவுகள் உடைய எண்ணம் உடைய சிந்தை உடைய செயல் உடைய தீர்மானம் யாரோடு ஏதோடு துன்மார்க்கரோடா பாவிகளோடா பரியாசக்காரரோடா இல்லை அவளோடு உறவுகள் வேண்டாம் வேதம் சொல்கிறது நான் சொல்லும் அந்த இடம் அல்லாவிட்டால் திரும்ப அந்த வார்த்தை திரும்ப ஒரு முறையாக நீங்கள் படியுங்கள் பல முறை படித்திருக்கலாம் உங்கள் சிந்தையை தொட்டிருக்காது என்னை கடந்த நாட்களிலே இந்த வார்த்தை அதிகமாய் தொட்டது நீ அங்கே போய் சேரு மட்டும் எங்கே தேவன் குறித்த இடம் ஒருவேளை உனக்கு அது இன்றைக்கு அற்பமாய் தோணலாம் ஆனால் அங்கே செழிப்பு அங்கே வாழ்வு அங்கே சுபிட்சம் அங்கே எல்லாம் உண்டு ஆனால் நீ தெரிந்தெடுத்த உனக்கு விருப்பமான நீ சூஸ் பண்ண ஒன்று உன்னை ஒன்றுமில்லாமல் பண்ணும் வேதம் சொல்கிறது அடுத்த ஒரு வார்த்தை இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் அந்த ஆதியாகம் பத்து இருபத்தி ஐந்து பட்டணங்களும் அந்த பூமியும் அந்த குடிகளும் அந்த பயிரும் எல்லாமே ஒன்றுமில்லாமல் போயிட்டு திரும்ப சொல்கிறேன் பட்டணங்களும் பூமியும் 
அந்த பயிரும் குடிகளும் எல்லாமே அழிந்து போனது ஆனால் தேவன் சொல்கிற வார்த்தை அழியாத ஒன்று மாசற்ற ஒன்று வாடாத ஒன்று உயர்வான ஒன்று நீ அழிந்து போகிற ஒன்றை தேடி ஓடுகிறாய் தேவன் அழியாத ஒன்றை உனக்கு என்று வைத்திருக்கிறாய் நீ பசுமை தேடி ஓடுகிறாய் இதைவிட ஒரு பசுமை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் நீ தேடி ஓடுவது ஒரு காணல் நீர் அது கிடைக்காது ஆனால் அதைவிட மேலான ஒரு மெய்ப்பொருள் த ரியாலிட்டி இன்றைக்கு தேடி ஓடுவது மாயை ஒன்று மாயை பின்பற்றி ஆனால் ஆண்டு சொல்லுகிறார் மாயை பின்பற்றி வீணாய் போவதற்கு என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்தை கண்டாய் இந்த நாளில் திரும்பும் முறையாக சொல்லுகிற ரெண்டு வசனங்கள் ஒன்று ஆதியாகம் பத்தொன்பது இருபத்தி ரெண்டு இன்னொன்று ஆமோஸ் ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டு வார்த்தை சொல்கிறது கோது கோதுமை மணி ஒன்றும் கீழே விழுவதில்லை இந்த நாளில் இந்த வார்த்தையை நம்புங்கள் தேவன் உண்மை உள்ளவர் அவர் எதை சொன்னாரோ அதை கட்டாயம் செய்வார் அன்பான தேவ பிள்ளையே திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் அந்த இருள் அந்த அந்தகாரம் அந்த அந்த விதமான சிற்றின்பங்கள் வேண்டாம் ஒரு பேர் இன்பத்தை கைத்தர் வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நாளில் இன்றைக்கு அந்த சிரிப்பு உண்மையான சிரிப்பு அல்ல அது ஒரு பொய்யான சிரிப்பு அந்த வெற்றி உண்மையான வெற்றி அல்ல பொய்யான வெற்றி தேவன் ஒரு மெய்யான வெற்றியும் மெய்யான மகிழ்ச்சியோடு வைத்திருக்கிறார் இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் அதை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உங்களுக்கு எனக்கும் கிருமி செய்வாராக கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் எல்லார் கண்களை மூடும் எல்லாரும் ஜெபிப்போம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தேங்கள் எல்லாம் ஆண்டு வர இந்த ஏப்ரல் மாதத்தினுடைய முதல் நாளுக்காக நன்றி ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு கத்திரை ஆராதிக்கிறோம் எத்தனையோ வாய்ப்புகளை தந்தீர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் விசிட்டர் இட் கம்ஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் அவாயல் வாய்ப்பு என்பது ஒரு முறை தான் எத்தனையோ வாய்ப்புகளை தந்தீர் கூடி ஆராதிக்க அந்த வாய்ப்புகளை விட்டுவிட்ட மக்கள் ஏராளம் இதே முதல் தேதி ஆராதனையிலே வீடியில் தூங்கின மக்கள் ஏராளம் ஒரு முறை கூட இந்த காலை ஆராத வராத மக்கள் ஏராளம் ஆண்டு வரே இன்றைக்கு அவர்களோடு கூட நீ பேசும் தேவன் தந்த வாய்ப்பு தேவன் தந்த சந்தர்ப்பம் அந்த வரை நான் எனது என்னுடைய என் இன்பம் என் தூக்கம் என் வாழ்வு என்று சொல்லி நாட்களை வீணாக்கின மக்களுக்கு தேவனே இந்த நாளிலே இந்த நேரலையிலே பார்க்கிற ஒரு வாய்ப்பை தந்தீரே மக்கள் ஸ்தோத்திரம் ஆகிலும் ஆனாலும் ஒரு கோதுமை மணி ஆகிலும் கீழே விழுவதில்லை எஸ் லாட் ஜாதிகளை நீ சல்லறிக்கிறீர் ஆனாலும் ஒரு கோதுமை மணியாலும் கீழே விழுவதில்லையே உங்களுடைய பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் எங்கள் திருச்சபையை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் எங்கள் சபைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் எங்கள் தமிழ்நாட்டை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் எங்கள் இந்தியாவை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் நூற்றி முப்பத்தொட்டு கோடி மக்களை ஜ பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ஐந்து கண்ட மக்களையும் தேவரியினுடைய பாதுகாப்புகளை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் யாரெல்லாம் இன்றைக்கு மரணத்தின் பிடியில் இருக்கிறார்களோ எத்தனையோ குடும்பங்களிலே மரணத்தின் ஓலம் அழுகை கண்ணீர் பெருமூச்சு தேவனை இறங்குங்கப்பா தேவனை இறங்குங்கப்பா நீ அங்கே போய் சேரு மட்டும் உமிடத்தில் வருகிற வரை நீர் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னீங்களே நீங்கள் முடியும் ஆனால் அங்கே நாங்கள் போய் சேரணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க கிறிஸ்துவின் அடைக்கலத்தில் சிலுவையின் மாநிலில் கண்மலை வெடிப்பதனில் புகலிடம் கண்டு கொண்டேன் பொல்லாங்கின் பொறாமைகளும் வல்லோரின் சதிபரனும் வல்லவரின் கரத்தில் வரைபடமாயுள்ள யாரையும் அணுகாது அந்த வார்த்தை உண்மை உள்ளது ஆண்டவரே லோத்தின் வாழ்க்கையில் அப்படியே செய்தீரே நீ அங்கே போய் சேரு மட்டும் ஏஸ் லாட் உங்கள சமூகத்தில் வருகிறவரை அது விரும்புகிறீர் ஓடி வருகிறோம் உமையில்லாமல் எங்களுக்கு அடைக்கலம் இல்லை உமையில்லாமல் எங்களுக்கு ஆதாரம் இல்லை நீரே என் தஞ்சம் நீரே என் கோட்டை நீரே என் துருகம் உடத்தில் வந்திருக்கிறோம் பக்தன் சொன்னது போல நான் பிறக்கும் போதே உடைய சார்பிலே விழுந்தேன் உண்மை என்று யாரும் இல்லை உமுகமே எனக்கு ஆறுதல் உமையே நோக்கி பார்க்கிறோம் இந்த மாதம் முழுவதும் உங்களுடைய ஜனங்களை எங்கள் சபையாராய் உங்களுடைய தே மக்களை எங்கள் தேசத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் இந்த அழிவின் விளிம்பிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ஏசுவி நாமத்தில் இனி ஒரு வீட்டுக்குள்ள கூட இந்த சங்கார தூதன் வரக்கூடாது 
இந்த அழிவு கேட்கப்படக்கூடாது வேதம் சொல்லுகிறது நாசமும் அழிவும் உன் எல்லைகளில் கேட்கப்படும் என்று சொன்னீரே நாசமும் அழிவும் எங்கள் எல்லைகளை கேட்கப்படாதபடி தேவனே உங்களுடைய பாதுகாப்பு எங்கள் மேலே வைங்க எங்கள் குடும்பத்தின் மேலே வைங்க எங்கள் பிள்ளைகள் மே வைங்க எங்கள் பெருவீர்கள் மேலே வைங்க இந்த மாதம் முழுவதும் உங்களுடைய பிரசனத்தால் நிரப்பும் நல்ல செய்திகளை கேட்க இறக்கம் பாராட்டும் கூடி ஆராதிக்கிற அந்த அந்த சந்தர்ப்பங்களை சீக்கிரத்தில் கட்டளையிடும் ஏசுவி நல்ல நாமத்தில் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமீன் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் உள்ளமே பசுத்த நாமத்தை சோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே நம் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசு தாமியானுடைய மாறா தினமையான பிரசந்தம் அவருடைய ஆளுகையும் அவருடைய ஆசீர்வாதமும் அவருடைய பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் இந்த மாதம் முழுவதும் நம்மையும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் நம்முடைய திருச்சபைகளையும் நம்முடைய தேசத்தையும் பாதுகாப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ வசனத்தை தியானிங்கள் ஆனாலும் அவருடைய கரத்திலிருந்து ஒரு கோதுமை மணியும் கீழே விழுவதில்லை 